तो आ जाओ बच्चों मैंने पिछली क्लास में आपको तीन सेंटेंस दिए थे और मैंने कहा था कि इसको जो है ब्रेक करो हर एक सेंटेंस को ब्रेक करो एक एक वर्ड्स को देखो और ये पता लगाओ कि इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और इस सेंटेंस में ये क्या रोल प्ले कर रहा है एक एक सेंटेंस को ब्रेक करो एक एक वर्ड में और पता लगाओ कि ये चीज इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और दूसरा इस सेंटेंस में ये क्या रोल प्ले कर रहा है बात समझ में आ गई दो चीज़ें पता लगानी थी पहली कि इस सेंटेंस में ये क्या रोल प्ले कर रहा है और दूसरा कि ये किसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे ना आठ तो उस आठ में से कौन सा है ये दो पता लगाने थे चलो शुरू करते हैं ये सेंटेंस है इंडियन टीम स्कोर्ड थ्री सिक्सटी टू रन इन द लास्ट मैच तो सबसे पहले हम इसमें वर्ब का पता लगाएंगे किसका पता लगाएंगे वर्ब का सबसे पहले जब सेंटेंस देखेंगे तो हम सबसे पहले वर्ब को ढूंढेंगे वर्ब क्या होती है वर्ब वो शब्द होता है जिसकी तीन फॉर्म होती है वर्ब जो होती है वो शब्द होता है जिसकी फॉर्म्स होती हैं जैसे ड्रिंक क्या है वर्ब है क्यों है क्योंकि इसकी फॉर्म है ड्रिंक ड्रेंक ड्रंक इसी तरीके से बाई खरीदना क्या है एक वर्ब है क्यों क्योंकि इसकी तीन फॉर्म है बाई बॉट बॉट इसी तरीके से स्कोर वर्ब है क्यों क्योंकि इसकी तीन फॉर्म है इसकी पहचान होती है स्कोर स्कोर यानी ये वर्ब हो गई वर्ब हो गई स्कोर करने का काम कौन कर रहा है हु स्कोर क्वेश्चन पूछो हु हु स्कोर थ्री सिक्सटी टू रन इन द लास्ट मैच किसने तीन सौ बासठ रन लास्ट मैच में बनाए थे किसने बनाए टीम ने बनाया किसने बनाया टीम ने इसका मतलब ये क्या बन गया क्या बन गया ये सब्जेक्ट करने वाला स्कोर करने वाला कौन है इस क्रिया को करने वाला कौन है सब्जेक्ट है जो करने वाला होता है वही तो सब्जेक्ट होता है यानी कि टीम क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया यानी रोल इसका क्या हो गया सब्जेक्ट का हो गया और, और यह काम क्या कर रहा है यहां पर पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका नाउन क्यों क्योंकि नाउन ही तो सब्जेक्ट बनते हैं मैंने तुम्हें जब नाउन और प्रोनाउन बताए थे तो मैंने कहा था ना कि ये सब्जेक्ट में क्या काम कर, ये सेंटेंस में क्या काम करते हैं सब्जेक्ट बनना ऑब्जेक्ट बनना प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना यही बताया था ना तो अब जब पता चल गया मुझे कि स्कोर करने का काम टीम कर रही है यानी टीम जो है इसका रोल सब्जेक्ट का है इस सेंटेंस में तो अब या तो ये नाउन होगा या प्रोनाउन होगा क्योंकि सब्जेक्ट का रोल दो ही लोग प्ले, प्ले कर सकते हैं या तो नाउन करता है या फिर प्रोनाउन करता है तो प्रोनाउन तो है नहीं क्योंकि प्रोनाउन तो ही सी इट दे है ना वी इस तरह की चीजें होती हैं इसलिए ये क्या बन गया टीम नाउन हो गया यानी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका नाउन है और रोल क्या है इसका सेंटेंस में सब्जेक्ट है आ जाओ इंडियन टीम स्कोर्ड वॉट इंडियन टीम स्कोर्ड वॉट तो स्कोर इंडियन टीम ने क्या स्कोर किया इंडियन टीम ने क्या स्कोर किया रन स्कोर किए यानी व्हाट का जवाब मिला यानी ये रोल क्या प्ले कर रहा है ऑब्जेक्ट बनने का इस सेंटेंस में रोल किसका प्ले कर रहा है ऑब्जेक्ट बनने का मैंने तुम्हें पहले बताया था ना किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं वर्ब से वॉट या होम का रिप्लाई जो होता है वॉट या होम का रिप्लाई जो देता है वो क्या कहलाता है ऑब्जेक्ट कहलाता है अच्छा इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका नाउन क्यों क्योंकि ऑब्जेक्ट वही बनता है ऑब्जेक्ट दो ही लोग बनते हैं या तो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है प्रोनाउन है ना इसलिए क्या है ये नाउन है बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही चीजों को सिस्टमेटिक समझोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा आ जाओ इन क्या है इन क्या है इन प्रिपोजिशन है अभी के लिए बता देता हूं प्रिपोजिशन कौन कौन से होते हैं उसका फिलहाल एक हम झलक देख लेते हैं एक लिस्ट बना लेते हैं प्रिपोजिशन अभी के लिए इतने से काम निकल जाएगा प्रिपोजिशन कौन कौन से होते हैं ऑफ फॉर इन और ये लिस्ट और लंबी होती जाएगी जैसे जैसे हम सेंटेंसेस करते जाएंगे मैं तुम्हें बताता जाऊंगा इसी तरीके से एट है बहुत सारी चीजें हैं तो हम बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं ताकि जितना जरूरी है उतना ही हम देख रहे हैं प्रिपोजिशन जब पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से इसको बताऊंगा लेकिन अभी फिलहाल के लिए जान लो कि ये जो इन है वो क्या है प्रिपोजिशन है इन क्या है प्रिपोजिशन तो प्रिपोजिशन हो गई और तुम्हें पता है कि प्रिपोजिशन के बाद प्रिपोजिशन के बाद जो नाउन आता है प्रिपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो क्या होता है 
प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है यही तो बताया था ना मैंने मैंने क्या कहा था प्रिपोजिशन के बाद एक नाउन आता है अरे मैंने बताया था ना कि प्रिपोजिशन जो होता है क्या होता है किसी नाउन या प्रोनाउन से किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और बाकी बाकी सेंटेंसेस के साथ उसको जोड़ता है प्रिपोजिशन की डिफिनेशन क्या थी किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आके किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आके बाकी सेंटेंसेज के साथ इसका करेक्शन करता है किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर बाकी सेंटेंसेस के साथ इसको कनेक्ट करता है प्रिपोजिशन का मतलब यही है इस चीज से यह पता चला हमें कि किसी भी प्रिपोजिशन के बाद एक नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा किसी भी प्रिपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन होना बहुत जरूरी है तभी तो उसको कनेक्ट करेगा जब नाउन या प्रोनाउन ही नहीं होगा तो किसको कनेक्ट करेगा यदि ये सेंटेंस यहीं तक खत्म हो जाता तो क्या ये पूरा हो पाता इंडियन टीम स्कोर्ड 362 सिक्सटी टू रन इन अब इन अब ये प्रिपोजिशन के ऊपर खत्म हो गया ये सेंटेंस तो अब ये किसको कनेक्ट करेगा प्रिपोजिशन का काम यही है कि नाउन या प्रोनाउन से पहले आना यदि सेंटेंस यही खत्म हो गया तो इसका मतलब क्या है फिर इस सेंटेंस में क्यों आया ये इस सें... इसकी इसकी क्या रही इसका महत्व क्या रहा फिर इसका महत्व तो तभी है ना जबकि इसके बाद कोई नाउन आए और उसको उस नाउन को वो बाकी सारे सेंटेंसेस के साथ कनेक्ट करें तो प्रिपोजिशन प्रिपोजिशन के बाद क्या आएगा मैच और मैच जो आएगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा उसका नाउन बिल्कुल नाउन होगा और ये जो रोल है वो क्या प्ले करेगा प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा यानी इसके लिए ये ऑब्जेक्ट बनेगा प्रिपोजिशन के बाद एक नाउन आता है प्रिपोजिशन जब भी आए तो हमें ढूंढना है कि नाउन कौन सा है उस नाउन वो नाउन जो है वो रोल क्या प्ले करता है प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का बात समझ में आ गई कोई भी सेंटेंस में प्रिपोजिशन हो तो प्रिपोजिशन के बाद हमें एक नाउन ढूंढना है और नाउन होगा ही होगा यदि सेंटेंस सही है तो नाउन पक्का ही होगा और उस नाउन का रोल क्या होता है प्रिपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट बनता है बात समझ में आ गई अब अब कुछ चीजें रह गई जैसे जैसे ये इंडियन क्या है इसका हमें समझ नहीं आया लास्ट क्या है हमें अभी तक पता नहीं चला और 362 ये क्या है अब मुझे एक बात बताओ इंडियन जो है एजेक्टिव की परिभाषा क्या बताई थी एजेक्टिव की परिभाषा क्या बताई थी मैंने एजेक्टिव की परिभाषा ये थी कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसकी विशेषता बताना एजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसकी विशेषता बताना अब मुझे एक बात बताओ ये नाउन है इस नाउन से ये पहले आया और इसकी विशेषता बता रहा है कौन सी टीम विच टीम इंडियन टीम यानी इंडियन क्या हुआ इंडियन क्या हुआ एजेक्टिव हुआ क्यों क्योंकि इस नाउन की विशेषता बता रहा है कौन सी टीम इंडियन टीम यानी उसको स्पेसिफिक कर रहा है उसको स्पेसिफाई कर रहा है टीम कौन सी टीम इंडियन टीम विच काइंड ऑफ टीम इंडियन टीम बात समझ में आ गई कि नहीं किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उसकी विशेषता बताता है यही तो एजेक्टिव काम करता है यानी पार्ट ऑफ स्पीच का क्या हो गया एजेक्टिव हो गया बात समझ में आ रही है एक एक चीज को समझते चलो आगे देखो इंडियन टीम स्कोर्ड थ्री सिक्सटी टू ये नाउन है रन्स क्या है नाउन है नाउन से ठीक पहले आया नाउन से ठीक पहले आया और इस इसकी संख्या को बता रहा है कितने रन तीन सौ बासठ रन यानी क्या हुआ ये एजेक्टिव हुआ टाइप टाइप क्या है इसका न्यूमरल टाइप क्या है इसका न्यूमरल और न्यूमरल में कौन सा है कार्डिनल न्यूमरल में दो थे ना कार्डिनल और ऑर्डिनल कार्डिनल एंड ऑर्डिनल कार्डिनल क्या करते थे नंबर बताते थे एक दो तीन चार और ऑर्डिनल क्या करते थे वो ऑर्डर को बताते थे तो ये कार्डिनल है बात समझ में आ रही है 362 क्या रन की विशेषता बता रहा है कितने रन तीन सौ बासठ रन नाउन नाउन की विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है एजेक्टिव कहलाता है कौन सा एजेक्टिव है कौन सा टाइप है ये न्यूमरल है न्यूमरल में भी कौन सा है कार्डिनल है बात समझ में आई आगे बढ़ो मैच मैच से मैच क्या है नाउन है नाउन से पहले क्या आया लास्ट आया लास्ट क्या बता रहा है मैच की विशेषता कौन सा मैच अंतिम मैच कौन सा मैच अंतिम मैच जब ये विशेषता बता रहा है तो ये क्या हुआ एजेक्टिव हुआ कौन सा बता रहा है कौ, कौन सा टाइप हुआ ये ये हुआ ऑर्डिनल कौन सा हुआ ये ऑर्डिनल यानी ऑर्डर को बता रहा है कौन सा मैच लास्ट मैच तो ध्यान रखना कि जब भी सेंटेंस में एजेक्टिव आएगा तो उस तो उसके ठीक बाद नाउन या प्रोनाउन होता है बात समझ में आ गई किसी भी सेंटेंस में यदि एजेक्टिव है तो उसके ठीक बाद नाउन होगा किसी भी सेंटेंस में एजेक्टिव है तो उसके ठीक बाद नाउन या प्रोनाउन होगा किसी भी सेंटेंस में एजेक्टिव है तो उसके ठीक बाद नाउन या प्रोनाउन होगा यानी एजेक्टिव के बाद हमें नाउन या प्रोनाउन को खोजना है और वो क्या करता है उसकी विशेषता को बताता है 
ठीक है अब ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है पर जनरली 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 नाउन से पहले जो आता है वो एजेक्टिव होता है नाउन से पहले जो आता है वो एजेक्टिव होता है और ये क्या करता है उसकी विशेषता को बताता है बात समझ में आ गई एक सेंटेंस पूरा स्कैन हो गया दोबारा समझ लो इसको सबसे पहले हम क्या खोजेंगे सेंटेंस में वर्ब खोजेंगे वर्ब क्या होती है वर्ब वो वर्ड होता है जिसकी फॉर्म्स होती है जैसे जैसे राइट रोट रिटर्न राइट क्या है वर्ब है क्यों क्योंकि इसकी तीन फॉर्म है राइट रोट रिटर्न तो राइट वर्ब हो गई इसी तरह से स्कोर 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 वर्ब हो गई स्कोर से क्वेश्चन पूछो हु स्कोर्ड 362 रन्स किसने स्कोर किया रन तो टीम ने स्कोर किया टीम ने स्कोर किया यानी टीम क्या हो गया टीम का रोल क्या हो गया सब्जेक्ट यानी ये करने वाला हो गया यानी करता हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका नाउन क्यों क्योंकि क्योंकि सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है मैंने पहले बताया था सब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करता है या प्रोनाउन करता है अब यहां पर सब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा अब प्रोनाउन तो है नहीं क्योंकि प्रोनाउन क्या कौन कौन से होते हैं ही सी इट दे वी यहां तो कोई यू कुछ भी नहीं है यहां पर तो, तो यह क्या बन गया नाउन हो गया इसी तरीके से इंडियन टीम स्कोर्ड वट इंडियन टीम ने क्या स्कोर किया रन स्कोर किया रन क्या बन गया ऑब्जेक्ट बन गया अब इसका रोल जो है ऑब्जेक्ट का है अब ऑब्जेक्ट का रोल दो ही लोग प्ले करते हैं या तो नाउन करता है या तो नाउन करता है पर नाउन है नहीं इसलिए ये क्या हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन हो गया फिर आगे आओ इन जो होता है वो प्रिपोजिशन है मैंने एक बार कहा था मैंने अभी कहा था कि प्रिपोजिशन को बहुत अच्छे से बा, बताएंगे बाद में कि प्रिपोजिशन कौन कौन से होते हैं लेकिन अभी के लिए इतना जान लो कि प्रिपोजिशन ऑफ फोर इन एट फ्रॉम बाई विद ये सब चीजें होती हैं ये लिस्ट बहुत लंबी होती है तो जितना अभी जानकारी है उतनी ही समझ लो जितनी तुम्हें अभी जानकारी चाहिए या जिस लायक हो उतनी समझ लो तो प्रिपोजिशन जो है इन है इन प्रिपोजिशन है प्रिपोजिशन के बाद क्या होता है एक नाउन आता है प्रिपोजिशन जैसा ही है उसके बाद एक नाउन खोजना है हमें नाउन क्या है मैच नाउन क्या है मैच मैच यानी पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन है और वो नाउन जो है प्रिपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है प्रिपोजिशन के लिए क्या काम करता है ऑब्जेक्ट का क्यों क्यों काम करता है क्योंकि नाउन क्या क्या बन सकते हैं नाउन बन सकते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है कि नहीं बनता प्रिपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो क्या कहलाता है उसका रोल क्या होता है प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना और उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है उसका नाउन है अब कुछ वर्ड रह गए जैसे इंडियन है 362 रन 362 है और लास्ट है ये क्या चीज है बाकी सबको तो हमने ब्रेक कर लिया लेकिन ये क्या है देखो बच्चे हमने एजेक्टिव पढ़ा था एजेक्टिव की परिभाषा क्या थी एजेक्टिव की परिभाषा ये थी कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसकी विशेषता को बताता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसकी विशेषता को बताता है अब ये नाउन है इससे पहले आ गया और इसकी विशेषता बता रहा है कौन सी टीम इंडियन टीम इसको स्पेसिफिक कर दिया कि नहीं कर दिया यानी इंडियन टीम है इसलिए इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया एजेक्टिव हो गया बात समझ में आई इस तरीके से कितने रन कितने रन तीन सौ बासठ रन यानी किसी नाउन से पहले आ गया यानी एजेक्टिव हो गया टाइप कौन सा है न्यूमरल है न्यूमरल में भी कौन सा है कार्डिनल है इसी तरीके से मैच क्या है नाउन है नाउन से पहले आया लास्ट कौन सा मैच आखिरी मैच यानी उस मैच की विशेषता बताइए किस प्रकार का कौन सा मैच आखिरी मैच लास्ट मैच तो लास्ट मैच क्या हो गया एजेक्टिव हो गया उसका टाइप क्या हुआ ऑर्डिनल ऑर्डर बताने वाला बात समझ में आ गई न्यूमरल के दो टाइप थे ना न्यूमरल का कार्डिनल होता है और एक ऑर्डिनल होता है है न्यूमरल और इसमें सब कैटेगरी क्या है इसकी ऑर्डिनल आ जाओ दूसरे सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब ढूंढो वर्ब ये रही बॉट क्यों क्योंकि बाई की फॉर्म चलती है बाई बॉट बॉट यानी कि बॉट जो है वर्ब हो गई अब है क्या है है भी वर्ब है तो इसकी सहायता कर रहा है इसलिए हेल्पिंग वर्ब है बॉट की सहायता कर रहा है क्योंकि मेन वर्ब तो हो गई मेन वर्ब क्या हो गई बॉट हो गई तो फिर इसके पास क्या काम बचा सिर्फ इसको हेल्प करने का इसलिए क्या हो गया ये हेल्पिंग वर्ब हो गया अरे जानते हो ना हैज हैड डू डज इज एम आर वाज वर शेल विल ये सब क्या बनते हैं हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब बन गई यानी कि इसको हेल्प कर रही है अब क्वेश्चन पूछो हु बॉट दिस बैग कौन खरीदा कौन लाया इस बैग को कौन लाया कौन लाया आई लाया आई लाया इसका मतलब इसका मतलब ये सेंटेंस में क्या बन रहा है सब्जेक्ट बन रहा है पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका क्या है इसका पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउ पार्ट ऑफ स्पीच इसका प्रोनाउन है रोल क्या प्ले कर रहा है सब्जेक्ट का आई हैव बॉट वॉट आई हैव बॉट वॉट मैंने क्या खरीदा तो क्या खरीदा बैग खरीदा यानी बैग जो है ऑब्जेक्ट हो गया बैग क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है 
पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका नाउन है आई हैव बॉट वॉट तो वॉट का जवाब कौन देता है ऑब्जेक्ट देता है ऑब्जेक्ट कौन बनता है या तो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है प्रोनाउन है नहीं क्योंकि ही सी इट दे तो फिर वे क्या बन गया नाउन बन गया फोर क्या है प्रिपोजिशन है सर फोर कैसे पता चला ये देखो फोर ए ऑफ फोर इन एट ये सब क्या है प्रिपोजिशन है प्रिपोजिशन जैसे ही आए तुम सेंटेंस में खोजना शुरू कर दो एक नाउन को नाउन को खोजो नाउन कौन सा है प्रिपोजिशन के बाद कौन सा नाउन आया है ये ब्रदर ये ब्रदर नाउन है वो क्या काम करेगा किस चीज का रोल प्ले करेगा रोल प्ले करेगा प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना इसका ये ऑब्जेक्ट बनेगा बात समझ में आ गई दोबारा देखो सबसे पहले हमने मेन वर्क को खोजा मेन वर्क क्या है बॉट बॉट से क्वेश्चन पूछो हु बॉट कौन लाया बैग कौन लाया बैग लाया आई यानी कि इसको करने वाला कौन है आ, मैं तो मैं क्या हुआ सेंटेंस में सब्जेक्ट बना सब्जेक्ट कौन बनता है या तो या तो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है प्रोनाउन नाउन ये है नहीं ये क्या है प्रोनाउन है <coughs> उसके बाद फिर मैंने पूछा आई हैव बॉट वॉट मैंने क्या खरीदा आई हैव बॉट वॉट मैंने क्या खरीदा तो जवाब आया बैग यानी बैग क्या बन गया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है नाउन या प्रोनाउन बनता है नाउन या प्रोनाउन करता है इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया इसका नाउन हो गया फिर आगे देखो फोर क्या है प्रिपोजिशन है प्रिपोजिशन है प्रिपोजिशन के बाद हमें क्या करना है सबसे पहला काम प्रिपोजिशन के बाद हमें नाउन खोजना है प्रिपोजिशन के बाद हमें नाउन ढूंढना है प्रिपोजिशन के बाद नाउन हमें ये मिल गया नाउन जैसे ही मिला हमने वो रोल क्या प्ले करेगा प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना इतनी बात क्लियर हो गई आगे आगे, आगे आओ अब ये रह गया दिस और माई नाउन से पहले आ रहा है नाउन से पहले आ रहा है यानी एजेक्टिव बनेगा क्या बनेगा एजेक्टिव बनेगा ये किस प्रकार का एजेक्टिव है डेमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव है यानी डेमोन्स्ट्रेट करता है इसी तरीके से ये नाउन से पहले आ रहा है यानी क्या हो गया ये एजेक्टिव हुआ किस प्रकार का एजेक्टिव है पजेसिव एजेक्टिव है किस प्रकार का एजेक्टिव है पजेसिव एजेक्टिव है बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आ जाओ तीन नंबर पे सी नीड्स सम फूड फॉर हर सन सबसे पहले क्या ढूंढना हमें वर्ब ढूंढनी है ये वर्ब है क्वेश्चन पूछो हु हु नीड सम फूड किसको चाहिए कौन चाहती है फूड तो सी चाहती है यानी सी जो है ये क्या रोल प्ले कर रही है सेंटेंस में सब्जेक्ट का और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है प्रोनाउन है सी नीड्स व्हाट वह क्या चाहती है फूड चाहती है यानी ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है सेंटेंस में और फूड क्या है अपने आप में फूड पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका नाउन है बात बैठ रही दिमाग में सी नीड्स वॉट सी नीड्स फूड और वॉट का जवाब जो होता है वो किसको बताता है वो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है या तो नाउन बन सकता है प्रोनाउन बन सकता है प्रोनाउन है नहीं आई वी यू सी ही ये बनते हैं तो ये तो इसमें से कुछ है नहीं इसलिए क्या बन गया है नाउन बन गया फिर हमें क्या ढूंढना है प्रिपोजिशन प्रिपोजिशन फोर क्या है प्रिपोजिशन है प्रिपोजिशन के बाद क्या ढूंढना होता है हमें प्रिपोजिशन के बाद एक नाउन ढूंढना है नाउन कौन सा है हर हर तो है नहीं हर तो पोजिशिव प्रोनाउन है तो सन क्या है नाउन है ये देखो नाउन यहाँ मैंने नाउन लिख दिया और नाउन क्या काम करेगा प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट सर क्यों करेगा प्रिपोजिशन की परिभाषा थी ना कि प्रिपोजिशन जो होता है एक नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर शेष सेंटेंस के साथ उसको कनेक्ट करता है प्रिपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर बाकी सारे सेंटेंसेस को उस चीज से कनेक्ट करता है उस चीज से जोड़ता है अब मुझे एक बात बताओ यदि कोई नाउन होगा ही नहीं तो फिर प्रिपोजिशन का मतलब क्या है प्रिपोजिशन का काम क्या होता है किसी चीज को जोड़ना अब यदि कोई चीज है ही नहीं जोड़ने के लिए तो फिर प्रिपोजिशन का क्या मतलब है तो प्रिपोजिशन जो होता है वो जोड़ता है क्या जोड़ जोड़ता है किसको नाउन या प्रोनाउन को शेष सेंटेंस से तो प्रिपोजिशन यदि है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वो जोड़ने का काम कर रहा है इसका मतलब नाउन या प्रोनाउन जरूर होगा उस सेंटेंस में जिसको वो जोड़ रहा होगा इसलिए प्रिपोजिशन जैसे ही देखो उसके बाद तुम नाउन को या प्रोनाउन को खोजना शुरू कर दो और वो क्या काम करेगा प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा वो क्या काम करेगा प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा वो क्या काम करेगा प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा अब आ जाओ अब यह है एक हर और एक है सम सम जो है किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले जो आता है वो क्या कहलाता है एजेक्टिव कहलाता है और ये एजेक्टिव क्या है क्वांटिटिव है किस प्रकार का एजेक्टिव है क्वांटिटिव है बताया था ना लिटिल फ्यू सम ये सब क्या होते हैं क्वांटिटी एजेक्टिव होते हैं इसी तरीके से किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले जो आ रहा है वो क्या होगा एजेक्टिव होगा किस प्रकार का एजेक्टिव है पजेसिव एजेक्टिव है किसी पर अधिकार बता रहा है किसका पुत्र उसका पुत्र इसलिए पजेसिव एजेक्टिव है 
फिर से समझ लो सबसे पहले वर्ब ढूंढी हमने वर्ब से हमने हु के क्वेश्चन पूछा हु नीड्स किसको चाहिए खाना उसको चाहिए इसलिए हु का जब आप जो वर्ड देता है वो सब्जेक्ट बनता है और सब्जेक्ट कौन बनता है नाउन या प्रोनाउन बनता है इसलिए क्या हो गया ये प्रोनाउन हो गया फिर हमने सी नीड्स वॉट सी नीड्स फूड यानी कि जवाब कौन दे रहा है फूड जब आप वर्ड का जवाब कौन दे रहा है फूड इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट बना ऑब्जेक्ट कौन बनता है नाउन या प्रोनाउन बनता है प्रोनाउन तो वही जानते ही हो तुम आई सी ही इट दे वी यू लेकिन इसमें तो कुछ नहीं है इसलिए क्या बन गया है नाउन बन गया फिर फोर क्या है फोर बताया था अभी प्रिपोजिशन है प्रिपोजिशन के बाद हमेशा एक नाउन को ढूंढना होता है या प्रोनाउन को ढूंढना होता है और वो काम क्या करता है प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना अब किसी नाउन या नाउन से पहले जो शब्द आता है वो एजेक्टिव होता है क्यों क्योंकि नाउन या एज, क्योंकि एजेक्टिव की परिभाषा यही होती है किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसकी विशेषता को बताता है किसका सन उसका सन तो एजेक्टिव हो गया कौन सा टाइप है इसका पजेसिव है इसी तरीके से सी नीड्स सम फूड कितना फूड कुछ फूड कितना खाना थोड़ा खाना सम सम फूड यानी सम क्या हो गया एजेक्टिव हो गया कौन सा एजेक्टिव हुआ क्वान्टिटी हो गया बात समझ में आ गई तो उस किसी सेंटेंस को हम टुकड़े में तोड़ते हैं तो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है मेरी जो इंग्लिश समझाने का तरीका रहेगा वो बिल्कुल ही यही रहेगा ताकि हम एक एक सेंटेंस को बिल्कुल स्कैन करें क्योंकि मज़ा तभी है इंग्लिश सीखने का जब हम किसी सेंटेंस को स्कैन करें और ये देखें कि इस सेंटेंस में ये रोल क्या प्ले कर रहा है और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है तभी एरर्स को हम ढूंढ पाएंगे नहीं तो रूल और रेगुलेशन को रटते रह जाओगे और इसका कोई अंत नहीं है नोट कर लो उसको एक बात रह गई ये जो सेंटेंस है सी नीड सम फूड फॉर हर सन इसमें एक क्वेश्चन है कि फूड क्या है फूड तो नाउन है नाउन में कौन सा नाउन है ये नाउन दो प्रकार के बताए थे काउंटेबल और अनकाउंटेबल तो कौन सा नाउन है ये ये फूड जो है वो अनकाउंटेबल होता है यानी इसको गिन नहीं सकते अनकाउंटेबल जो नाउन होता है जिसको हम गिन ही नहीं सकते उसका प्लेडल बना सकते हैं क्या बोलो प्लेडल बना सकते हैं क्या यानी एस या ये इसका नहीं बनता यानी यहां पर कभी भी फूड्स दे दे यहां पर ये कह दे सी नीड्स सम फूड्स फॉर सर फॉर हर सन इसका मतलब जो गलती है वो यही मार्क करनी है एरर जो है यहां मार्क करना है कभी एग्जाम में ये दे दे सी नीड्स सम फूड्स फॉर हर सन तो फूड जो है अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है उस स्थिति में उसका प्लूरल या एस या यस नहीं लगेगा बात समझ आ गई ठीक है और फूड अपने आप में एक मेटेरियल नाउन है फूड अपने आप में क्या है मेटेरियल नाउन है और मेटेरियल नाइन जो नाउन जो होता है उसका प्लूरल नहीं बनता है मेटेरियल नाउन क्या होता है जिससे कोई चीज मिलके बनी होती है जैसे कि आयरन है कॉपर है सिल्वर है वाटर मिल्क तो इस तरह की चीजें तो फूड जो है वो मेटेरियल नाउन है इसलिए इसका प्लूरल एस सी एस नहीं बनता क्योंकि ये अनकाउंटेबल होता है <coughs> तो सर दुकानों पर तो फूड्स कभी कभी लिखा होता है किसी किसी मैंने दुकान पे फूड्स लिखा हुआ देखा है क्या वो गलत है आप कह रहे हो कि फूड का प्लूरल नहीं बनता क्योंकि फूड जो है मेटेरियल नाउन होता है हमने दुकानों पे फूड्स लिखा देखा है क्या वो चीज गलत है क्या नहीं बच्चे वो बिल्कुल गलत नहीं है जो दुकानों पे लिखा होता है उसका मतलब होता है उसका जो सेंस होता है वो होता है आइटम्स जो दुकानों पर फूड्स लिखा होता है उसका मतलब होता है आइटम्स आइटम्स का मतलब है खाने की कौन कौन सी चीजें हैं आइटम्स का मतलब है खाने की कौन कौन सी चीजें जैसे रोटी है सब्जी है दाल है तो ये आइटम्स हो गए फूड आइटम्स हो गए इसलिए इसको फूड्स बोलते हैं तो दुकानों पे जो लिखा होता है उसका सेंस होता है आइटम और ये आइटम्स जो होता है इस स्थिति में ये कॉमन नाउन होता है क्या होता है कॉमन नाउन और तुम्हें पता है कॉमन नाउन जो होता है कॉमन नाउन क्या होता है कॉमन नाउन का प्लूरल बनता है कॉमन नाउन का प्लूरल बनता है यानी एस या यस इस पर लग सकता है यानी फूड्स कहना बिल्कुल सही है किसी स्थिति में जब आइटम्स के सेंस में बात हो रही हो जब फूड आइटम्स के बारे में बात हो रही हो तो फूड्स कहना अपने आप पे बिल्कुल सही है लेकिन यदि यहाँ फूड का मतलब भोजन है इस स्थिति में बात हो रही है तब ये मेटेरियल नाउन है तब इस स्थिति में प्लूरल का काम नहीं करेगी इसका एस या यस नहीं बनेगा सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये कब मेटेरियल होगा और कब आइटम्स की बात हो रही होगी बिल्कुल तुम्हें पता चल जाएगा कॉमन सेंस लगना शुरू हो जाएगा कि ये सेंटेंस में इस मेटेरियल नाउन की बात हो रही है या फूड्स की बात हो रही है समझ में आई बात बताता हूं तुम्हें सर हमें समझ नहीं आया देखो बताता हूं एक शब्द लेता हूं मैं इस शब्द का नाम है मैच इस शब्द का नाम है मैच अब मैच जो है इसका मतलब होता है क्रिकेट का मैच फुटबॉल का मैच है ना क्रिकेट मैच फुटबॉल मैच और इस दूसरे एक मैच का मतलब होता है मिलान करना 
मैच का मतलब जैसे लड़के लड़की की कुंडली मिलाते हैं ना मिलान करना फोटोग्राफ मैच करते हैं ना तो वो वर्ब हो गया इस स्थिति में तो ये वर्ब हो गया और इस स्थिति में ये हो गया कॉमन नाउन मैच क्या हो गया कॉमन नाउन यानी इसका मतलब इसका जो प्लूरल है इसका प्लूरल बन सकता है एस या एस लग सकता है बात समझ आई मैंने कहा मैच जो है इसके दो अर्थ निकलते हैं पहला जो अर्थ निकलता है उसका होता है सिंपल अर्थ क्रिकेट मैच फुटबॉल मैच वर्ल्ड कप में बहुत सारे मैच होते हैं तो वर्ल्ड कप के मैचेज मैच का प्लूरल बन सकता है कि नहीं बन सकता है इस स्थिति में जब मैच का मतलब मैच हो रहा है तब कॉमन नाउन है इस स्थिति में प्लूरल बन सकता है यानी मैचेज कहना बिल्कुल ठीक है मैचेज कहना बिल्कुल ठीक है लेकिन यदि इसका मतलब मिलान करना है तो अब ये क्या हो गया वर्ब हो गया शब्द वही है मैच लेकिन एक स्थिति में ये नाउन बन रहा है और दूसरी स्थिति में ये वर्ब बन रहा है यानी किसी किसी वर्ड पर ठप्पा नहीं लगा हुआ कि वर्ब बनेगा या नाउन बनेगा ये सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस में उससे क्या काम लिया जा रहा है इसी से मैंने तुम्हें कहा था फंक्शनल ग्रामर फंक्शनल ग्रामर का मतलब है किसी वर्ड को किसी वर्ड को उसके ठप्पे से नहीं समझना उस सेंटेंस को पढ़ के और सेंस लगा के समझना कि इस सेंटेंस में ये वर्ड क्या काम कर रहा है बात समझ में आई मेरी पूरी की पूरी जो अप्रोच है इंग्लिश समझाने की वो ये है कि आप समझें कि उस वर्ड का वहाँ काम क्या है आपकी जब जितनी भी स्कूलिंग हुई है या जितनी भी पढ़ाई हुई है वो यही समझाते हैं कि आप इसको रट लो ये वर्ब होती है इसको रट लो ये नाउन होते हैं ये कॉमन नाउन है ये प्रॉपर नाउन है मैं कहता हूँ एक ही सेंटेंस दो तरीके से काम एक ही वर्ड जो है दो तरीके से काम आ सकता है इसमें यदि है यदि एक सेंटेंस बनाऊँ मैं कि वर्ल्ड कप में बहुत सारे मैच हो रहे हैं तो ये मैचेज है इस मैच की बात हो रही है और यदि मैं सेंटेंस बनाऊँ कि फोटोग्राफ मैच नहीं कर रहे तो क्या मैं इस मैच की बात कर रहा हूँ नहीं मैं इस मैच की बात कर रहा हूँ वर्ड वही है लेकिन उसका फंक्शन करने का जो तरीका है वो अलग अलग है इसीलिए इंग्लिश को हम फंक्शनल ग्रामर के आधार पर समझेंगे और यही मेरी पूरी कोशिश है कि आपको फंक्शनल ग्रामर की एक समझ दे सकूं। इसको नोट कर लें। इसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेता हूं फूड यहां पर क्या था नाउन था किस प्रकार का नाउन है ये अनकाउंटेबल है मेटेरियल नाउन है और जो मेटेरियल या अनकाउंटेबल नाउन होता है उसका प्लूरियल नहीं बनता एस या एस नहीं बनता तो सवाल ये उठता है कि सर हमने दुकानों पे फूड्स लिखा देखा है क्या वो सही है या गलत है बिल्कुल सही है क्योंकि उस स्थिति में उसका जो सेंस होता है उसका जो मतलब होता है वो फूड आइटम्स से होता है यानी कौन कौन से आइटम से कौन कौन सी चीजें हैं खाने की रोटी सब्जी उस स्थिति में ये कॉमन नाउन होता है इसका प्लूरल बन सकता है एस या एस हो सकता है इसलिए ये बिल्कुल सही है और ये भी अपनी जगह सही है तो सर दोनों कैसे सही हो सकते हैं बिल्कुल दोनों अपने जगह सही है सर हमें पता कैसे चलेगा ये इस्तेमाल होगा या ये इस्तेमाल होगा बिल्कुल आसान है यदि हम सेंटेंस को समझेंगे उसका सेंस का पता लगाएंगे तो हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा यदि तुम्हें अभी भी नहीं पता चलेगा तो मैं हूँ ना मैं तुम्हें जैसे जैसे हमारी क्लासें आगे बढ़ेंगी आपकी जो इंग्लिश पे पकड़ है वो मजबूत होगी और आप उसका सेंस निकालना शुरू कर देंगे फिर मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया था जैसे मैच है एक ही वर्ड है लेकिन इसके दो मतलब निकल रहे हैं एक सेंटेंस में मैच का मतलब कॉमन नाउन है इसका प्लूरल बन सकता है मैच का मैसेज हो सकता है लेकिन दूसरे सेंटेंस में उसका मतलब मिलान करना भी हो सकता है ये वर्ब है तो मैच पे कोई ठप्पा नहीं लगा कि वो नाउन का ही काम करेगी या फिर वर्ब का ही काम करेगी वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है फंक्शन पे डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस में क्या काम करती है ये पीछे तीन सेंटेंसेस लिखे हैं जैसे मैंने आपको तीन सेंटेंस पहले दिए थे बिल्कुल ठीक वही काम करना है इसको टुकड़े टुकड़े में तोड़ना है और हर शब्द का एक दो मतलब निकालने हैं कि ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और इसका रोल क्या है इस सेंटेंस में ये सेंटेंस नोट कर लें आप तो ठीक है फिर मिलते हैं इसको ब्रेक करना तीनों को तब तक के लिए गुड नाइट ब्रेक